वट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस बताओ फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है बताओ वाटर 250 हंड्रेड फिफ्टी डिग्री सेल्सियस पे कैसा होगा बताओ गैस yes, में होगा यहाँ से ग्राफ से देख के आपको पहचान सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वाटर था सुन लो मेरी बात ध्यान से 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको वाटर भी मिल सकता है और गैस भी मिल सकता yes, है yes, क्यों हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये आपने थर्मामीटर लगाया था हाँ तो वाटर का टेम्परेचर भी कितना था हंड्रेड डिग्री सेल्सियस और जो स्टीम जो स्टीम निकल रहा है उसका भी टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस ही ठीक है ना तो हीट कहां जा रही है वाटर को स्टीम में चेंज करने के लिए बात समझना है कि नहीं है वो बात अलग है कि स्टीम को पकड़ के आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ठीक है ना स्टीम को पकड़ के टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा बताओ पार्टिकल और दूर दूर हो जाएंगे और क्या होगा उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और फैल जाएगी गैस से गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल की कैनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और दूर दूर भागेंगे ऐसा यानी कि बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे तो आपको वाटर लिक्विड के फॉर्म में भी मिल सकता है और गैस के फॉर्म में भी लेकिन 250 डिग्री सेल्सियस पे आप कंफर्म हो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब सारा का सारा पानी किसमें चेंज हो जाएगा गैस में तो जो हीट दी जाएगी वो क्या करेगी वो उसकी कैनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगी उसके स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने की जरूरत कोशिश करेगी वैसे तो हमने गैस के आगे कुछ नहीं पढ़ रखा है अब स्टेट ऑफ मैटर अब ये मत समझेंगे स्टीम के बाद कुछ और बन जाएगा स्टेट ऑफ मैटर स्टीम गैस है गैस ही रहेगा बस वो गैस और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी और वो फैल जाएगी ऐसे पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे और क्या होगा तो मैं कहना ये चाहता हूँ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो वाटर और गैस आप वाटर और स्टीम दोनों मिल जाएगा आपको यानी कि लिक्विड और गैस आपको दोनों मिल जाएगा लेकिन टू डिग्री सेल्सियस कन्फर्म हो आप कि आपको गैस ही मिलेगा कोई डाउट है बताइए तो देखिए यहाँ क्या पूछा है टू डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा वाटर एट टू डिग्री सेल्सियस एक्जिस्ट इन गैसियस स्टेट ओके बट एट 100 डिग्री सेल्सियस क्या होगा वाटर कैन एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म क्यों एट दिस टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था याद करिए 100 डिग्री सेल्सियस पे ये देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता था बताइए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का टेम्परेचर नहीं राइज होता था सारा का सारा वाटर जब तक किसमें नहीं चेंज हो जाएगा गैस में ठीक है तब तक उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा तो हीट जो सप्लाई कर रहे हो वो कहां गई तो जवाब है स्टेट ऑफ मैटर को यानी कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म है उसको गैस में चेंज करने में वो यूटिलाइज हो गया और इस हीट को हम क्या बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन एक किलोग्राम पानी को लिक्विड से एक किलोग्राम वाटर को लिक्विड से गैसेस स्टेट में ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं लिटेन मतलब छुपी हुई हीट छुपी हुई जो कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है लेकिन स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करती है छुपी हुई लगती है टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा तो कहां गई स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में अप्लाइज हो गई जैसे कि हमने आपको बताया वाटर की लिटिन हीट क्या होती है 2260 किलो जूल पर किलोग्राम यानी कि एक किलोग्राम पानी लोगे ना तो उसको अगर आपको किसमें टोटल स्टीम में चेंज करना है तो आपको 2260 किलोग्राम सॉरी किलोग्राम कह रहे हैं किलो जूल हीट सप्लाई करनी पड़ेगी तो यही हमने लिखा हुआ है यहाँ हमने लिखा है एट दिस टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल्स टू वॉट कितनी हीट इसको मिल जाए लिटिन हीट ऑफ विपराइजेशन के इक्वल अगर हीट मिल जाए तो क्या होता है वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट फिर से पढ़ लीजिए एट द टेम्परेच एट दिस टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे एट 100 डिग्री सेल्सियस आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ठीक है वाटर स्टार्ट चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट कोई डाउट है बताइए और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बच्चों क्लास में सब पढ़ाया क्लास करिए प्लीज कितनी बार मैं बताऊंगा ओके नाउ अब क्वेश्चन नंबर थ्री को देखो कह रहा फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट कह रहा है क्या कि फॉर एनी सब्सटेंस कोई सब्सटेंस आपने ले लिया जैसे मान लो आइस ले लिया कह रहा व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट क्यों रहता है कॉन्स्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है बताओ टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है कब ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट जब उसका स्टेट चेंज हो रहा होता है तो टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता है कह रहा है अरे जो हम हीट देते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाती है और वो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करती है हीट एक टाइम में एक ही काम करेगी या तो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करेगी या तो टेम्परेचर को चेंज करेगी ठीक है ना ओके okay. तो यही बात हमने लिखी हुई बच्चों देखिए हमने बोला ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट जब चेंज ऑफ स्टेट हो रहा होता है मतलब सॉलिड से लिक्विड में जा रहा होगा या तो लिक्विड से कहाँ जा रहा होगा गैस में तो क्या होता है द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है कारण क्या है दिस इज बिकॉज ऑल द हीट सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर बच्चों इसको ध्यान से पड़ेगा क्या लिखा है मैंने मैंने लिखा है दिस इज बिकॉज
is utilizing changing the state changing the state of matter by how by overcoming the फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हीट सारी यूटिलाइज हो गई ठीक है ना देर फोर दिस हीट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इसलिए जो हीट आप दे रहे हो ठीक है ये सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी अपनी भूमिका अदा नहीं करता है कोई डाउट है बताइए सिंपल है हाँ तो इस तरीके से इसका 